Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih para bos-bos pecinta film jadul? Oke lah bos, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan lagi film jadul yang jadul sekali Tapi dengan gambarnya yang sangat bagus Film yang dirilis pada tahun 1972 dengan sutradara kita yakni Lilik Sujuyo Film ini menceritakan tentang sebuah persaingan antara para pendekar seperguruan yang mana memperebutkan seorang wanita. Dan sepasang pendekar ini pun pergi mengasingkan dirinya ke tempat yang sangat jauh. Tapi itu semua bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari bencana bagi keluarga kecil ini hingga tamat riwayatnya. Waduh, kayaknya seru juga nih film ini. Ya iyalah, apalagi banyak dipertontonkan jurus-jurus sakti di dalamnya. Oke lah, kalau begitu, tanpa bercekramah lagi di awal, mending kita langsung lanjut ke ceritanya. Di suatu desa yang jauh dari keramaian kota, hidup sepasang suami istri serta satu anak laki-lakinya yang sedang berlatih ilmu bela diri. Mereka adalah Rambe, Widuri, dan Gusti. Walaupun tinggal di gubuk kecil, tapi mereka sangat bahagia. Apalagi dengan kedatangan Rambe sambil membawa singkong hasil dari kebunnya. Kupikir kita cukup terasing di sini. Kita bisa hidup dengan damai. Jauh dari kerusuhan dan pertumpahan darah. Ya! Bapa! Di samping itu, para jawara-jawara bayaran mendapat undangan dari salah satu tokoh pendekar di sini. Dia adalah si Bokor. Sesampainya, para jawara ini pun dikumpulkan dan mendapatkan tugas dari Bokor untuk menghabisi seseorang. Ya, dengan sedikit imbalan yang dia berikan. Sebentar lagi sampai ke tempat tujuan. <tuh> Sedangkan di desa, Widuri merasakan pirasat yang tidak baik dengan pertanda burung gagak muter-muter di atas rumahnya. Lalu tiba-tiba... Ya, Rambe berhasil menghabisi salah satu jago bayaran ini dengan sabetan goloknya. Setelah itu berdatanganlah satu persatu para jawara ke hadapan Rambe sehingga pergutan pun tak terelakkan. Serangan demi serangan pun terus dilayangkan para jawara ini hingga Rambe pun sangat keteteran. Dan sangat sok ketika melihat si Bokor melemparkan tubuh Gusti yang mungil ke dalam jurang. <tuh> Tapi untungnya Gusti masih bisa selamat dengan bergelantungan di dinding jurang Hingga aksi penyelamatan heroik pun dilakukan oleh Widuri Tapi itu semua cuma sia-sia Gusti pun harus terjun bebas ke jurang Bersama dengan itu, Rambe pun akhirnya dapat dihabisi oleh para jawara-jawara ini. Sedangkan Widuri digembol si Bokor untuk dijadikan istrinya. Sedikit saya jelaskan dulu di sini bahwa Rambe, Bokor, dan Widuri ini asalnya satu perguruan. Dan mereka berdua memperebutkan Widuri. Lalu yang berhasil mendapatkannya adalah Rambe. Makanya si Bokor sangat nendam serta ingin merebut lagi Widuri dari tangan Rambe. Sungguh sangat beruntung sekali akhirnya Gusti berhasil diselamatkan kakek-kakek tua yang kebetulan lewat ke bawah jurang. Maka dengan begitu, film pun baru dimulai. Wah, mantap ternyata ekstranya min. Hampir satu jilid saya menulis bos. Singkat kata, singkat cerita, sekarang Gusti sudah dewasa. Begitu juga dengan kakek tua ini, dia ternyata menggembleng Gusti dengan ilmu kanuragan. Serta menurunkan seluruh ilmunya termasuk ilmu Naruto ini.
Wadidaw, mantap ternyata ilmunya bos. Air terjun bisa saat seketika. Otomatis dong, Gusti yang berubah nama si bongkok ini sangat senang dengan keberhasilannya ini. Dan langsung memberitahukan ke gurunya. Ternyata, eh ternyata sang guru pun sudah mengetahui akan hal itu. Tapi ada hal lain yang membuat sang guru sedikit sedih. Karena dengan ilmu yang sudah sepenuhnya dipelajari oleh si bongkok, berarti mulai sekarang dia harus melepaskannya untuk mencari orang yang telah menghabisi keluarganya. Di sini sang guru pun memberikan tongkat pusaka untuk menemaninya dalam perjalanan. Sekaligus sang guru pun berpesan agar si bongkok bisa mengendalikan amarah dan hawa nafsunya. Karena semua itu juga sebagian daripada iman. Tanpa lama-lama, si bongkok pun meninggalkan padepokan ini ke arah matahari terbit, walaupun itu sangat berat rasanya meninggalkan orang yang sudah membesarkannya. Dan belum juga jauh pergi dari tempat ini, karena bentuk tubuhnya yang cacat membuat si bongkok jadi olok-olokan anak warga di sini. Tapi untung saja ada wanita baik hati yang bernama Nila membubarkan bocah-bocah bandel itu. Dan itu cukup untuk membuat si bongkok melongok sekaligus terpesona melihat Nila. Ya mungkin akibat terlalu lama di gunung kali ya. Jadi melihat wanita itu seperti gimana gitu. Pindah ke warung mangkosin yang terletak di perpatan jalan. Yang mana tempat nongkrong favorit para pendekar-pendekar untuk sekedar minum-minum dan makan seala kadarnya. Lalu tidak lama kemudian Nilam pun datang ke warung itu dan langsung disambut hangat oleh si pengamen dengan sairnya yang merdu. Zaman yang sudah tua ada gembala pengen jadi raja. Ada wanita pengen jadi satria la, 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 la. Tapi bukan cuma itu saja dikarenakan paras nilam yang cantik sehingga menjadi sorotan para pendekar di sini Termasuk si gangsir yang memberikan tuak hangat kepada nilam secara gratis Bersama dengan itu ternyata si bongkok pun singgah ke warung ini tapi kehadirannya tidak disambut baik, malah si gangsir menyeblok muka si bongkok dengan gelas tuak sekaligus menghinanya dengan menyebut bongkok dan jorok. Akibat kejadian tersebut, barulah si bongkok teringat sesuatu atas ketawa si gangsir yang nyakakak bahwa dia adalah salah satu pendekar yang dulu mengeroyok ayahnya. Termasuk si gempar pun ada di sini. <tuh> Tapi si bongkok tidak gegabah untuk melakukan tindakan. Dia memilih bersabar tunggu momen yang pas. Sedangkan Nilam sendiri merasa iba terhadap si bongkok. Lalu menyuruh Mang Kosim untuk memberikan tuak terbaik bagi si bongkok. Otomatis si gempar dan yang lainnya sedikit heran. Lalu si gempar pun tidak ingin ketinggalan untuk pekaulan memberikan Nilam secangkir tuak dengan cara dilemparkan. Dan lagi-lagi kejadian ini membuat heran para jawara-jawara ini. Karena Nilam dengan sangat mudah menangkap cangkir tuak tanpa tumpah sedikit pun. Lalu inilah yang terjadi. <tuh> Ya, si bongkok beraksi dengan sedikit kekuatan gendi yang melayang seketika berhenti. Dan itu cukup untuk membuat semua orang berkata dalam hatinya. Ternyata hebat oge oh, ei si bongkok tehnya. Otomatis situasi pun jadi semakin tegang dengan berlanjut pergelutan di luar antara nilam dan para jawara-jawara ini. Ya. Ya. Memang patut diakui kekuatan si gisir dan si gempar bukan kaleng-kaleng Sehingga membuat nilam kewalahan Tapi si bongkok berhasil menghalau serangan terakhir ke tubuh nilam 
Nah, barulah di sini si Bongkok memberitahukan kepada si Gingsir dan si Gempar bahwa dia adalah anak orang yang dulu telah mereka habisi, yaitu Rambe. Jelas saja dong si Gingsir dan si Gempar sedikit kaget, tapi perkataan si Bongkok tidak membuat gentar mereka berdua. Sambil berkata, Tak peduli kau anak siapa, tapi di dunia persilatan kehebatan seseorang tidak diletak dengan lidah, tapi dengan ilmunya. Ujar si gempar sabari nangi tongkat. Wah, ngomong lu gede, buktinya tidak cukup satu menit si gempar dan si gengsir lenyap dengan nyawa-nyawanya. Setelah kejadian tersebut, Nilam kehilangan jejak si bongkok dan terus mencarinya ke pelosok desa. Sembari bertanya-tanya kepada para penduduk yang dia lewati. Sedangkan si bongkok sendiri sedang menyendiri sambil memegang bunga di pinggir sungai. Lalu tiba-tiba terpancar kegembiraan pada raut wajahnya. Tatkala dia melihat Nilam berjalan di depannya. Tapi itu semua ternyata cuma hayalannya semata. Waduh, si bongkok lagi polling in love kayaknya nih, bos. Cinta pada pandangan pertama kayaknya nih. Berletak di kampung sebelah yang mana dipimpin oleh Kilurah yang sedang merapatkan barisan para anak buahnya untuk menjaga keamanan kampung ini dari komplotan si Bokor. Dan tidak menutup kemungkinan untuk menangkap setiap orang yang mencoba masuk ke kampung ini. Termasuk Nilam dan si Mungkok pun dilaporkan para anak buah Kilurah ini. Dikarenakan belum ada HP pada waktu itu, otomatis para centeng ini menggunakan cap gorowok untuk melaporkannya. Ada pendekar perempuan berkuda datang. Ada laki-laki bongkok datang. Ada laki-laki bongkok datang. Perempuan datang. Ada pendekar perempuan berkuda datang. Tahan mereka di tengah-tengah sini. Setiap orang sejak saat ini, perempuan atau laki-laki, cacat sekalipun, wajib dicurigai. Akhirnya Nilam dan si Bongkok ditikung rame-rame hingga terjadi sedikit bentrokan. Tapi itu semua tidak berlangsung lama karena si pengamen tua datang ke kampung ini. Sekaligus memberitahukan ke Kilurah bahwa dia pernah bertemu dengan kedua orang ini, yaitu si Bongkok dan Nilam. Ya, sepertinya mereka berdua ini orang baik, tidak mungkin menjadi pendekar bayaran si Bokor. Maka dengan sedikit penjelasan dari Pak Tua ini cukup untuk membuat Kilurah mempersilahkan si Bongkok dan Nilam tinggal di kampuk ini, serta akan menjamunya dengan baik. Malamnya, Kilurah menceritakan hal tentang kekejaman si Bokor kepada Nilam dan si Bongkok, yang mana si Bokor ini ternyata ingin mendirikan kerajaan kecil dan memaksa seluruh desa-desa di daerah ini agar membayar upeti kepadanya. Dan kalau tidak, si Bokor serta antek-ateknya tidak segan-segan membinasakan mereka semua. Termasuk ayah Kilura yang diculik karena tidak mau membayar upeti. Dan kegembiraan pun terpancar dari wajah Kilura. Tatkala si Bongkok dan Nilam akan tinggal sementara waktu di kampung ini. Sekaligus membantu Kilura untuk menghadang pergerakan si Bokor yang mungkin akan datang lagi ke kampung ini. Malamnya kedua pendekar ini pun memperkenalkan namanya masing-masing. Dan si Bongkok semakin kesemsem terhadap Nilam, pakai ngucapin sayang segala lagi. Kau ternyata hebat sekali. Walau kau cacat, kau perkasa. Namaku Gusti. Gusti, selamat tidur. Selamat tidur, sayang. Hingga mulai dari sekarang, si Bongkok sangat khawatir dengan keselamatan Nilam. Sampai-sampai pas waktu bangun tidur, Nilam sudah tidak ada di kamarnya. Dan si Bongkok langsung saja mencari keberadaannya. Yang ternyata Nilam sedang mandi di pancuran yang di bawahnya sungai. Otomatis dong, si Bongkok sangat bahagia dan langsung memberikan perhatiannya dengan menaburkan bunga-bunga ke sungai. Walaupun itu secara sembunyi-sembunyi. Waduh, ternyata romantis juga si bongkok ini ya.
Bersama dengan itu, di kampung sedang terjadi bentrokan para anak buah si Bokor yang tiba-tiba menyerang para penjaga. Otomatis pergelutan pun tak terelakkan. <tuh> Dikarenakan penyerangan kali ini cuma 20 orang, maka para anak buah kilurah dengan sangat mudah membuat para pengguna guna ini kocar kacir. Tapi si Bongkok dan Nilam tidak ingin membiarkan para pengguna-pengguna ini kabur begitu saja. Karena ini adalah kesempatan untuk mengurangi jumlah pasukan si Bokor dengan menghabisi mereka semua. Dan cuma menyisakan satu pemimpinnya untuk melapor ke si Bokor. <tuh> Sedangkan di tempat si Bokor, seluruh para pengikutnya lagi giat-giatnya berlatih bela diri. Lalu tidak lama kemudian datang anak buahnya yang pernah dihajar si Bongkok dan Nilam. Dan langsung melaporkan kegagalannya dalam penyerangan ke kampung. Karena ada dua pendekar yang menghadang pergerakan mereka yaitu Gusti dan Nilam. Otomatis sang ibu yang mendengar dari kejauhan sangat senang mendengar anaknya Gusti masih hidup. Lain halnya dengan si Bokor yang sedikit mengurang maring. Kemudian mendatangi ruang tahanan di mana ayah Kilurah berada. Lalu disinilah si Bokor mengancam ayah Kilurah bahwa dia akan menghancurkan kampungnya. Karena sudah berani mengundang dua pendekar untuk melawan dirinya. Maka dengan begitu si Bokor langsung menugaskan para anak buahnya untuk menyerang lagi ke kampung. Di samping itu, Nilam dan si Bongkok sedang berdua-duaan sambil menikmati udara pagi. Sekaligus membicarakan tentang si Bokor. Tapi di sini si Bongkok sangat curiga dengan si pengamen tua apakah mungkin dia orang sakti yang sedang menyamar. Lalu si Bongkok pun langsung mengetes pengamen tua ini dan inilah yang terjadi. <tuh> Wadidaw, ternyata kejurigaan si Bongkok terbukti. Si pengamen ini adalah orang sakti dengan kekuatannya yang terletak pada alat musik kecapi ini. Setelah kejadian di kebun, Kilurah mengadakan perundingan untuk mengatur siasat dalam rangka penyerangan. Yang mana dalam diskusinya ini, si Bongkok mengatur komando bahwa Nilam dan si pengamen tua memotong pergerakan anak buah si Bokor yang akan masuk ke kampung dari kejauhan. Sedangkan Kilurah menahan serangan yang berusaha masuk ke kampung. Dan si Bongkok sendiri dengan gagah berani akan menyerang langsung markas si Bokor. Malamnya si Bokor serta para pasukannya bersiap-siap akan melakukan penyerangan. Bersama dengan itu, ratih anak buah si Bokor sebelum berangkat mendatangi dulu ibunya yaitu Widuri. Yang mana untuk meminta doa dari sang ibu agar diberi keselamatan dalam penyerangan bersama ayahnya. Kekhawatiran Widuri pun mulai terasa karena bagaimanapun juga Gusti adalah anaknya. Maka dengan sangat terpaksa Ratih pun harus mengetahui kebenaran tentang rahasia ini. Bahwa Gusti yaitu si Bongkok adalah kakak kandungnya. Ratih ikut untuk berpihak kepada ayah. Jangan, jangan saya. Tidak bu, Ratih ingin tahu siapa sebenarnya Gusti itu. Kau akan mengetahuinya. Kalau memang benar. Dialah Gustiku. Siangnya aksi penyerangan pun dilakukan dengan membagi dua kelompok Yang satu menyerang dari selatan dan yang lainnya pergi ke utara Bersama dengan itu si Bongkok mengetahui hal itu dan masih memantau dari kejauhan Begitu juga dengan komplotan Nilam akan menghadang pasukan si Bokor dari arah berlawanan. Lalu tibalah di mana sekarang bentorkan terjadi dengan diawali pasukan Nilam memanah salah satu pengikut si Bokor. Situasi pun menjadi riwe, pergelutan di sana sini terus terjadi. Dan sekarang giliran si pengamen tua menghadapi salah satu jawara andalan si Bokor. Ya, 
Sungguh sangat dahsyat sekali permainan kecapi orang tua ini. Kekuatannya bisa membuat alam bergemuruh. Angin bertiup sangat kencang serta semua orang di sekitarnya merasa katorekan dengan suara kecapi ini. Tapi semua itu belum berakhir. Si jelek langsung menyerang patua ini dengan pedang andalannya. Begitu juga di hutan Nilam bertarung dengan si Jabri. Bersama dengan itu, Ratih langsung menusuk ke arah kampung dan harus berhadapan dengan Kilurah. Yang mana ternyata, eh ternyata Ratih dan Kilurah ini pernah saling mencintai. Tapi mereka terpisahkan oleh keserakahan si Boko. Dan hal itu tidak menutup kemungkinan bagi mereka berdua ini untuk bersama kembali. Setelah mereka berdua mengenang masa-masa manisnya dulu. Sedangkan Nilam dan Pak Tua akhirnya berhasil melumatkan si Jabrik dan si Jelek. Nah, barulah sekarang tinggal si Bokor yang diburu oleh si Bongkok yang sekarang sedang menuju ke sarangnya. Tapi sebelum itu, si Bongkok harus melenyapkan para penjaganya sehingga kekacauan ini membuat semua penghuni kerajaan si Bokor berhamburan menyelamatkan dirinya masing-masing. Sedangkan si Bongkok malah mau kabur dengan membawa kitab pusaka anti kebal di tangannya. Tapi itu tidak mudah begitu saja. Ternyata si Patua sudah berada di tempat ini dan menghadang pergerakan si Bongkok. Patua pun menggunakan kesaktian kecapinya ini untuk membuat si Bokor tak berdaya. Tapi semua itu hanyalah sia-sia. Suara kecapi saktinya tak berpengaruh bagi telinga si Bokor. Malah dia tertawa terbahak-bahak dan itu cukup untuk membuat si Patua terheran-heran sambil berkata dalam hatinya. Gile hebat juga ternyata si Bokor. Oi. <tuh> Setelah itu si Bongkok pun datang membantu hingga pergutan pun tak terelakkan Sedangkan si Patua berhasil mendapatkan kembali kitab pusakanya yang selama ini dia cari Begitu juga dengan Nilam yang langsung pergi dari tempat ini setelah melihat kitab pusaka sudah di tangan si Pak Tua. Karena sesungguhnya mereka berdua ini satu perguruan yang sama-sama ditugaskan untuk merebut kembali kitab pusaka dari tangan si Bokor. Sedangkan si Bongkok ditinggal sendirian untuk melawan si Bokor yang berusaha terus ingin melarikan diri. Lalu duel sengit pun terjadi sembari disaksikan Widuri dari kejauhan. Hari ini... Akan mengadu nyawa dengan kau, Bokor Singa Lodra. Baiklah, kita lihat siapa yang akan tertawa belakangan. Di kala si Bongkok hampir keteteran menghadapi kesaktian si Bokor yang mempunyai ilmu kebal, tiba-tiba Widuri ngajeng mengambil tongkat si bongkok yang terlempar dan langsung mencabut keris dalam tongkat itu untuk menusuk tubuh si bokor dan hal itu pun cukup efektif si bokor yang mempunyai ilmu kebal dibuat tak berdaya hingga tamat riwayatnya sotak dong hal itu membuat ratih merasa terpukul yang bagaimanapun juga si bokor adalah ayahnya tapi lagi-lagi rahasia besar pun diungkapkan oleh Widuri terhadap Ratih bahwasanya si Bokor ini bukan ayah kandungnya. Karena waktu dulu Widuri diculik si Bokor dia sudah hamil dua bulan. Maka Gusti dan Ratih adalah kakak adik sekandung dari ayah yaitu Rambe. Maka dengan begitu film si Bokor pun tamak. Sungguh ending yang sangat mengerahsiakan. Nah, mungkin inilah akhir ceritanya obos-obos dengan Widuri yang sudah mendapatkan kembali kedua anak-anaknya. Oke lah bos, mungkin segini dulu cerita saya kali ini. Dan kita nanti akan bertemu lagi di channel dan gelombang yang sama yakni Rodeo Galo. Dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita film jadul yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Permios.